Lord, we thank you and we bless you. Panie, dziękujemy Ci i błogosławimy Cię. We thank you because you're doing wonderful things in our lives. Dziękujemy Ci, ponieważ robisz wspaniałe rzeczy w naszym życiu. And the power of praise is affecting our families. I moc chwały dotyka naszych rodzin. It's affecting our, us. Dotyka nas. It's affecting the area around here in Torun. I wpływa na ziemię tutaj w Toruniu. We thank you for the ministry of the angels. Dziękujemy Ci za posługę aniołów. Lord, give us eyes to see and ears to hear. Panie, daj nam oczy, żebyśmy widzieli i uszy, żebyśmy słyszeli. Amen. Amen. Let's go to the book of Revelation, chapter four. Chodźmy do Apokalipsy, rozdział czwarty. This is the scene in heaven of what's going on. To jest widzenie tego, co dzieje się w niebie. Which is praise and worship. Czyli chwały i uwielbienia. Thank you, Lord. Dzięki ci, Panie. It's Revelation chapter four. Apokalipsa, rozdział czwarty. Starting in verse five. Zaczynając od wersetu piątego. There is so much that happens during praise and worship. Tak wiele rzeczy się dzieje, kiedy my wychwalamy i uwielbiamy Boga. That things that we are not even aware of. Rzeczy, których nawet nie jesteśmy świadomi. There is so much more that is going on in the spirit realm. Tak wiele więcej dzieje się w przestrzeni duchowej. That we cannot see with our eyes. Czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć naszymi oczami. But wonderful things happen. Ale wspaniałe rzeczy się dzieją. When we start giving our praise and our worship. To our mighty King. Kiedy zaczynamy oddawać nasze wychwalanie i uwielbienie naszemu wielkiemu Królowi. We know that when we praise Him with the tehillas and the high praises. Wiemy, że kiedy wychwalamy Go na sposób tehila i najwyższym wychwalaniem. We build Him a throne. Budujemy tron dla Niego. And King Jesus comes. I Król Jezus przychodzi. He is the Lord of Hosts. On jest Panem zastępu. He's the Commander of the armies of heaven. Jest generałem armii nieba. And He comes with the in the fullness of who He is. I On przychodzi w pełni tego, kim jest. With his angels, ze swoimi aniołami, with all the blessings of the kingdom. ze wszystkimi błogosławieństwami Królestwa. And so things that we're not even aware of is taking place. Więc rzeczy, których nawet nie jesteśmy świadomi, mają miejsce. So in Revelation chapter four, Więc Apokalipsa, rozdział czwarty, starting in verse five, zaczynając od wersetu piątego. And from the throne proceed flashes of lightning and sounds and peals of thunder. And there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. Z tronu wychodziły błyskawice, głosy i grzmoty, a przed tronem płonęło siedem ognistych lamp, którymi jest siedem duchów Boga. And before the throne there was, as it were, a sea of glass like crystal, and in the center and around the throne four living creatures full of eyes in front and behind. Przed tronem było też jakby morze szklane, podobne do kryształu. Na środku trony, tronu i w środku tronu, i wokół tronu stały cztery istoty żywe, które miały mnóstwo oczu z przodu i z tyłu. And the first creature was like a lion, and the second creature like a calf, and the third creature had a face like that of a man, and the fourth creature was like a flying eagle. Pierwsza istota żywa podobna była do lwa, druga istota żywa podobna do byka, trzecia istota żywa miała jakby ludzką twarz, czwarta istota żywa podobna była do lecącego orła. And the four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within. And day and night, they do not cease to say, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Who was and who is and who is to come. Każda z czterech istot żywych miała po sześć skrzydeł i mnóstwo oczu na zewnątrz i wewnątrz. Powtarzały one nieustannie w dzień i w nocy. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który przychodzi. And so this is a scene of what's going on in heaven. Więc to jest scena tego, co dzieje się w niebie. The worship that is taking place. Uwielbienie, które ma miejsce. And I want to talk this morning about the four living creatures. I chciałabym bym dzisiaj powiedzieć o czterech y, stworzeniach. Because these are angelic beings that are before the throne of God. Ponieważ to są stworzenia anielskie, które są przed tronem Boga. And they are worshiping the Lord night and day. I one uwielbiają Boga dniem i nocą. And I've been so amazed by these four living creatures. I byłam pod wielkim wrażeniem tych czterech istot. And I have prayed about 
what, do, what does it mean? I modliłam się o to, co, co to oznacza. The face of a lion. Twarz lwa. Like that of an oxen, like a calf, Jak like an ox. Podobna do byka. The face of a man and the face of an eagle. Twarz człowieka i orła. These are four attributes of Jesus. To są cztery atrybuty Jezusa. Because Jesus is the lion of Judah. Ponieważ Jezus jest lwem Judy. Jesus came. Uh, the, the ox and the calf star, stands for service. Byk oznacza służyć. Jesus came to serve and not to be served. Jezus przyszedł po to, żeby służyć, nie po to, żeby jemu służono. The third face of a man talks about the compassion of Jesus as the perfect man. Twarz człowieka oznacza współczucie Jezusa jako człowieka. And the eagle sta stands for the prophetic anointing. I orzeł oznacza prorocze namaszczenie, that Jesus carried. które Jezus nosił. And I believe that the four living creatures, I wierzę, że cztery istoty, they, they are portraying these four attributes of Jesus. One objawiają te cztery atrybuty Jezusa. Right there before the throne of God. Tam przed tronem Boga. To show us żeby pokazać nam, że to są cztery atrybuty Jezusa, które my potrzebujemy nosić jako ludzie Boży. I kiedy my stajemy przed, idziemy przed tron Boży przez chwałę i uwielbienie, I believe that the Lord desires that we get transformed. Wierzę, the same image of Jesus Christ. wierzę, że Bóg pragnie, żebyśmy zostali wtedy przemieniani na obraz i podobieństwo Jezusa. And that we start carrying the anointing of the lion. I żebyśmy zaczęli nosić namaszczenie lwa. That we start carrying the heart of a servant. Żebyśmy zaczęli nosić serce sługi. That our hearts are filled with compassion for the lost and the broken. Żeby nasze serca była, były przepełnione współczuciem dla zagubionych. And that we start Operating in the prophetic anointing in our lives. I żebyśmy zaczęli poruszać się w proroczym namaszczeniu w naszym życiu. Because if we are supposed to partner with the Holy Spirit. Ponieważ jeżeli mamy współpracować z Duchem Świętym. Second Corinthians 6:1. Drugi list do Koryntian 6:1. We co-labor with the Holy Spirit. Współpracujemy z Duchem Świętym. If we are to work together with Holy Spirit. Jeżeli mamy pracować razem z Duchem Świętym. We need to hear His voice. Potrzebujemy słyszeć Jego głos. And we need to see. I potrzebujemy widzieć in the spirit realm. rzeczywistość duchową. And all of this is available to us. I to wszystko jest dostępne dla nas. Thank you, Jesus. Dzięk Ci, Jezu. So the first face of the living creature, Więc pierwsza twarz y, istoty żywej. The, the face of a lion. Twarz lwa. Jesus is the lion of the tribe of Judah. Jezus jest lwem z plemienia Judy. He is the lion of the tribe of praise. Jest lwem z plemienia chwały. When people, when the people of God start praising the Lord, kiedy ludzie Boży zaczynają wychwalać Boga, that anointing of the lion is released. To namaszczenie lwa jest uwolnione. Why is this important? Dlaczego to jest ważne? Because we have been given the authority and the power ponieważ dano nam władzę i moc to carry on with the works of Jesus żeby kontynuować dzieła Jezusa to extend his kingdom on earth as it is in heaven żeby rozszerzać jego królestwie na ziemi tak jak jest w niebie to enforce the victory of calvary żeby egzekwować zwycięstwo kalwarii the church cannot remain passive kościół nie może pozostać bierny because a passive sleepy lukewarm church ponieważ bierny letni sleepy church śpiący kościół does not impact the nation that we're in nie wpływa na naród w którym jesteśmy we are the salt and light jesteśmy solą i światłem on this earth na tej ziemi we're supposed to change the culture of the nations powinniśmy posługi zmieniać kulturę narodu. And we need to start operating as authentic Christians. I potrzebujemy zacząć działać jako autentyczni chrześcijanie. Proverbs 28. Przysłów 28. Verse 1. Werset pierwszy. The B part. Część B. B. It says that the righteous are bold as a lion. Tam jest napisane, że prawi są odważni jak lwy. So the lion is the king of the jungle. Więc lew jest królem dżungli. The lion is bold. Lew jest odważny. Is that true? Prawda? Yes. Tak. And in Proverbs 30:30. 30, 30. 
I w Księdze Przysłów 30-30. Biblia mówi, że lew idzie zawsze do przodu. Innymi słowy, lew nigdy nie jest zawstydzony przez ludzi albo przez okoliczności. A lion never turns back. Lew nigdy nie zawraca. Jak raz zacznie iść do przodu, idzie do przodu. Bóg chce tego u Ciebie i u mnie. Amen. Nie chce, żebyśmy wracali z powrotem. Powinniśmy iść do przodu w mocy Ducha Świętego. Więc lew jest królem dżungli. Jezus jest królem królów i panem panów. On delegował swoją władzę nam. I ta twarz lwa współpracuje z Ewangelią Mateusza. Where Matthew reveals Jesus as the Messiah King. Kiedy Mateusz objawia, pokazuje Jezusa jako króla Mesjasza. So this anointing talks about boldness and courage in our lives. Więc to namaszczenie mówi o odwadze i odwadze w naszym życiu. And this is given to us by the Holy Spirit. Jest to nam dane przez Ducha Świętego. But we are in this planet. Ale jesteśmy na tej planecie. To enforce the victory of Calvary. Żeby wyegzekwować zwycięstwo Kalwarii. And if we go all the way to Genesis 22, jak przejdziemy do Księgi Rodzaju, rozdział 22, even from the time of Abraham, nawet w czasach Abrahama, part of the blessing of Abraham, część błogosławieństwa Abrahama, that is our inheritance, która jest naszym dziedzictwem, is to keep the enemy bound. To jest utrzymywanie naszego wroga związanym. Amen. Amen. So in Genesis 22 verse 17. Więc Księga Rodzaju 22:17. This is after Abraham was willing to uh, to sacrifice Isaac. To jest moment w, już po tym jak Abraham był gotowy y, poświęcić Izaaka. Verse 17 it says. I werset 17 mówi. The Lord tells Abraham. Bóg mówi do Abrahama. Indeed I will greatly bless you and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens. And as the sand which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies. Będę cię obficie błogosławił i rozmnożę niezmiernie twoje potomstwo, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. Twoje potomstwo zdobędzie twierdze swoich wrogów. And in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Dlatego, że posłuchałeś mojego głosu, wszystkie narody ziemi będą żyły, życzyły sobie takiego błogosławieństwa, jakie stanie się udziałem Twojego potomstwa. Even from the time of Abraham, Nawet w czasach Abrahama, od the, czasu Abrahama, the promise was, obietnica była, that we would possess the gate of our enemies. że będziemy zdobywać twierdze naszych wrogów. In other words, our enemies cannot rule our lives. Innymi słowy, wrogowie nie mogą rządzić naszym życiem. This battle is not against human beings. Ta walka nie toczy się przeciwko drugiemu człowiekowi. Name your enemy. Nazwij swojego wroga. Depression. Depresja. Depression cannot rule your life. Depresja nie może rządzić twoim życiem. You're supposed to step over depression. Powinieneś deptać po, swojej de po Amen. depresji. Amen. Fear cannot rule your life. Strach nie może kontrolować twojego życia. When fear rules people's lives. Kiedy strach kontroluje życia ludzi. Every decision they make is based on fear. Każda decyzja, którą podejmują jest oparta na strachu. Rather than listening to the Holy Spirit. Zamiast słuchania Ducha Świętego. We cannot allow confusion to Control our lives. Nie możemy pozwolić, żeby zamieszanie kontrolowało nasze życie. Everything is under our feet. Wszystko to jest pod naszymi stopami. Amen. Amen. Luke 10, 19. Łukasz 10, 19. The Lord has given us authority. Bóg dał nam władzę. To trample. Żeby deptać. Over every serpent and scorpion. Po wężach i skorpionach. And over all the power of the enemy. I pod wszelkiej mocy wroga. Amen. Amen. We have to look at these enemies like Jesus looked at them. Musimy patrzeć na naszych wrogów w taki sam sposób, w jaki Jezus na nich patrzył. Jesus destroyed the works of the enemy. Jezus zniszczył dzieła wroga. He did not accept it. 
nie akceptował, nie zaakceptował tego. He did not agree with the enemy. Nie zgodził się z wrogiem. He saw a sick person, he healed that person. Zobaczył chorą osobę, uzdrowił chorą osobę. A miracle was needed, a miracle was released. Cud był potrzebny, cud był uwalniany. A people, a person needed to be delivered, he delivered that person. Jak ktoś potrzebował uwolnienia, on uwalniał tę osobę. We have to have the throne room perspective. Potrzebujemy perspektywy sali tronowej. Where we are seated. Tam, gdzie za, ni, miejsca, w którym zasiadamy. In heavenly places. W miejscach niebieskich. Ephesians 2, Efezjan 2,6. We are seated. Zasiadamy. In the highest place. W najwyższym miejscu. Everything is under our feet. Wszystko jest pod naszymi stopami. We are seated in Christ Jesus. Zasiadamy w Chrystusie Jezusie. In the highest place. W najwyższym miejscu. So what does it mean to have the throne room perspective? Więc co to oznacza mieć perspektywę w sali tronowej? That we see Everything under our feet. Że wszystko widzimy pod naszymi stopami. How do you view problems in your life? Jak ty postrzegasz problemy w swoim życiu? Are they mountains that cannot be overcome? Czy są górami, przez które nie da się, których nie da się pokonać? Or do you see them under your feet? Czy widzisz je pod swoimi stopami? It's all about perspective. W tym wszystkim chodzi o perspektywę. Amen. Amen. It's all about perspective and having a renewed mind. Chodzi o inną perspektywę i o przemianę myślenia. How do you, how do you view, how do you view sickness and disease? Jak patrzysz na chorobę i dolegliwość? Something that controls you? Na, jak na coś, co cię kontroluje? Or something that you're kicking out of your body because it does not belong to you? Czy jak coś, co wyrzucasz, ze, z, wy, wykopujesz ze swojego ciała, ponieważ nie należy do ciebie? Because I see a lot of people that are sick. Ponieważ widzę wiele osób, które są chore. And they say, oh my sickness. I mówią, och moja choroba. Oh my cancer. Och mój rak. Oh my headache. Och mój ból głowy. And you nurse these things. I tak pielęgnujesz te rzeczy. You are so identified with it. To bardzo się z tym identyfikujesz. You own it. Posia bierzesz to w posiadanie. When Jesus already destroyed it at the cross. Kiedy Jezus już pokonał to na krzyżu. Are you understanding what I'm saying? Rozumiecie co mówię? Why are we accepting things that Jesus already dealt with at the cross? Dlaczego akceptujemy rzeczy z, który z którymi Jezus już się rozprawił na krzyżu? When you see addiction in your family. Kiedy widzisz uzależnienie w swojej rodzinie. Like alcoholism. Na przykład alkoholizm. Or drug addiction. Uzależnienie od narkotyków. How do you view it? Jak to postrzegasz? Do you view it as something that will never change? Postrzegasz to jako coś, co nigdy się nie zmieni? Or do you view it as a defeated enemy? Czy postrzegasz to jako wroga, który już jest pokonany? That Jesus already broke do, those curses at the cross. Że Jezus pokonał już te wszystkie przekleństwa na krzyżu. It's all about perspective. Chodzi tylko o perspektywę. So God has given us the authority. Więc Bóg dał nam władzę. Jesus has delegated his authority to the church. Jezus delegował swoją władzę do kościoła. To sons and daughters. Do synów i córek. No those people that know God. Tych ludzi, którzy znają Boga. He has delegated his authority. Delegował swoją władzę. He has seated us in heavenly places. Ustanowił nas w miejscach niebieskich. Luke 10, 19, we can trample all those enemies. Łukasz 10, 19, możemy deptać po naszych wrogach. Matthew 6, 19. Mateusz 6, 19. He has given us the keys to the kingdom. Dał nam klucze do królestwa. Ma, ma, Luke 12, 32. Łukasz 12, 32. He has given us the kingdom. Dał nam królestwo. What else does he need to give us? Co jeszcze potrzebuje nam dać? He's given us the Holy Spirit. Dał nam Ducha Świętego. He has anointed us with power. Namaścił nas mocą. He's given us the, the authority. Dał nam władzę. What are we waiting for? Na co czekamy? Amen. Amen. Ask your neighbor, what are you waiting for? Zapytaj swojego sąsiada, na co czekasz? Right here in this conference. Tutaj na tej konferencji. And in many conferences around the world. I w, na wielu innych konferencjach na całym świecie. Could you please pray for whoever? Czy mogłabyś pomodlić się za tego albo tamtego? They have horrible pain in their back. Mają straszny ból w swoich plecach. Please, please pray. Proszę, proszę pomóc. And I asked the person, well, have you prayed already? I pytam, a czy ty już się modliłeś? No. Nie. Have you, have you even laid hands? A położyłeś ręce? Oh no. O nie. But why not? Dlaczego nie? You're supposed to be doing this. Powinniście to robić. Amen. Amen. You, you have the same Holy Spirit that I have. Macie tego samego Ducha Świętego, którego ja mam. There's no difference between 
The spirit that you carry and the one that I carry. Nie ma żadnej różnicy między Duchem Świętym, którego ty There masz i którego ja mam. Spirit. Jest jeden Duch Święty. Amen. 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 So you have the power of God inside of you and you have authority. Więc masz moc Bożą w sobie i masz władzę. So God wants us. Więc Bóg chce, żebyśmy my to carry the anointing of the lion. Nosili namaszczenie lwa. Not to be uh, 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 not to be Not to be caused to go back. Żebyśmy nie cofali się do starych rzeczy. Not to be intimidated. Żebyśmy nie byli zawstydzeni. But to move forward. Ale żebyśmy szli do przodu. In the anointing and the authority that he has given to us. W namaszczeniu i władzy, którą on nam dał. Amen. Amen. The world needs to see authentic Christians. Świat potrzebuje zobaczyć autentycznych chrześcijan. People that have solutions. Ludzi, którzy mają rozwiązanie. He is the solution. On jest rozwiązaniem. He has He has a solution for everything. On ma rozwiązanie na wszystko. Amen. Amen. And we are his body on planet earth. I my jesteśmy jego ciałem na planecie Ziemia. And you were baptized as prophets, priests and kings. I zostaliśmy ochrzczeni jako prorocy, kapłani i królowie. So this aspect of Jesus as the lion. Więc ten aspekt Jezusa jako lwa. This is something that God wants us to carry. To jest coś, co Bóg chce, żebyśmy my nosili. That Boldness of a lion. Tą odwagę lwa. The courage. Tą odwagę. To carry on with the works of Jesus. Żeby kontynuować dzieła Jezusa. That when we need to speak the truth, we speak it. Że kiedy potrzeb, potrzebujemy powiedzieć prawdę, mówimy ją. Not afraid of what people will say. Nie bojąc się tego, co powiedzą ludzie. And if we have to, if if we're gonna lose friends, I jeżeli stracimy przyjaciół, because we're standing on the truth, ponieważ Opieramy się na prawdzie. You know what? Let them go. Wiesz co? Odpuść ich. They're not your friends anyway. Nie są twoimi przyjaciółmi tak czy inaczej. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Dzięki ci, Jezu. We need to speak the truth. Potrzebujemy wypowiadać prawdę. Thank you, Lord. Dzięki ci, Panie. We bless you, Jesus. Błogosławimy cię, Jezu. Thank you, Lord God. Dzięki ci, Panie. Let's go for a moment to back to Revelation. Wracamy z powrotem do Apokalipsy. Because we have to know who we are in this planet. Ponieważ potrzebujemy wiedzieć kim jesteśmy na tej planecie. We are not poor little orphans. Nie jesteśmy biednymi małymi sierotkami. We are more than conquerors. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. We are sons and daughters. Jesteśmy synami i córkami. We are not poor little victims. Nie jesteśmy biedną małą sierotką. No, we are Nie. not. Amen. Nie jesteśmy. Amen. We look just like Jesus. Pa wyglądamy tak jak Jezus. Alleluja. Alleluja. In Revelation chapter one, Apokalipsa rozdział pierwszy. It says, um, "Let's start at the end of five. Mm -hmm. Revelation one, starting at the end of verse five. Apokalipsa jeden końcówka wersetu piątego. To him who loves us and released us from our sins by his blood. Temu, który nas miłuje i który swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów. And he has made us to be a kingdom." Priest to his God and Father. Oraz uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga swego Ojca. We are a kingdom. Jesteśmy królestwem. Of priests. Kapłańskim. We are a holy nation unto the Lord. Jesteśmy świętym narodem dla Pana. That's who we are. Tym jesteśmy. Sons and daughters. Synami i córkami. You have to stop believing the lies of the enemy. Musisz przestać wierzyć w kłamstwa diabła. Those lies that were spoken over your life, we broke them yesterday. Te kłamstwa, które zostały wypowiedziane nad twoim życiem wczoraj je łamaliśmy. Nobody here is an accident. Nikt tutaj nie jest przypadkiem. Nobody here is a piece of junk. Nikt tutaj nie jest kawał, jest nie jest śmieciem. You are beloved sons and daughters. Jesteś ukochanym syn, synem i córką. With a full inheritance. That Papa has given to us. Z pełnym dziedzictwem, które tato nam dał. With the power of the Holy Spirit. Z mocą Ducha Świętego. And with the delegated authority of God. I z delegowaną władzą Boga. We are a nation unto the Lord. Jesteśmy narodem dla Pana. We represent a king and a kingdom. Reprezentujemy króla i królestwo. And the kingdom of God is a kingdom of power and glory. I królestwo Boga jest królestwem Mocy i chwały. And the Bible says that we are ambassadors for Christ. I Biblia mówi, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa. When people look at you, kiedy ludzie patrzą na ciebie, they need to see something different. Potrzebują widzieć coś innego. Just by looking at you, przez sam fakt tego, że spojrzą na they, ciebie, they should be able to know. Powinni rozpoznawać. That person is different. Że ta osoba jest inna. That person has a joy. Ta osoba ma radość. That person is at peace. Ta 
osoba má pokoj. That person is not intimidated by sickness or disease. Ta, chor- ta osoba nie jest zawstydzona przez chorobę i dolegliwość. That person prays and sees results. Ta osoba modli się i widzi rezultaty. Amen. Amen. Thank you Jesus. Dzięki ci Jezu. Revelation chapter 5. Apokalipsa rozdział 5. Verse 10. No, verse 9. Bo zostałeś zabity i swoją krwią nabyłeś Bogu ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. And thou, and you have made them to be a kingdom and priest to our God, and they will reign upon the earth. Uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, więc będą królować na ziemi. Did you hear that? Słyszeliście to? We are meant to rule upon the earth. Mamy rządzić na ziemi. But this is nothing new. Ale to nie jest coś nowego. This is Adam in the Garden of Eden. To jest Adam w ogrodzie Eden. Man was created as the top of creation. Człowiek został stworzony jako szczyt stworzenia. And God gave Adam i Bóg dał Adamowi the authority. władzę. He gave Adam dominion. Dał Adamowi panowanie on the earth. na ziemi. All that was lost. To wszystko zostało utracone, When man disobeyed God. kiedy człowiek był nieposłuszny Bogu. But Jesus came Ale Jezus przyszedł and has restored us back to the original intent of why we were created. I odbudował nas, przywrócił nas do oryginalnego zamiaru, do którego zostaliśmy stworzeni. The work of Jesus on the cross. Dzieło Jezusa na krzyżu. It's a work of restoration. To jest dzieło odbudowy. Bringing back the human race back to the original purpose of their creation. Przywrócenie ludzi do oryginalnego celu stworzenia. We do not descend from apes. Nie pochodzimy od małp. We were created in the image and likeness of God. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. And Jesus on the cross. Jezus na krzyżu. Paid the price. Zapłacił cenę. For this restoration. Za to za tą odbudowę. Amen. Amen. Do you understand that if the church does nothing to stop evil? Czy rozumiesz that if If the church does nothing czy, to stop evil, czy rozumiesz, że jeżeli Kościół nie robi nic, żeby powstrzymać zło, pornography, pornografia, drug addiction, uzależnienie od narkotyków, injustice in the courts, niesprawiedliwość w sądach, sexual trafficking, m, przemyt seksualny, it, these are just examples. to są tylko przykłady. If the church remains like this, jeżeli Kościół pozostaje z założonymi rękami, the enemy to wróg will keep advancing, będzie wciąż się poszerzał. Because in the realm of the spirit, ponieważ w przestrzeni ducha there is no vacuum, nie ma próżni. There is not an empty space, nie ma pustej przestrzeni. So if we don't do anything, więc jeżeli my nie robimy nic, the enemy comes in like a flood. to wróg przychodzi jak powódź. Amen. Amen. So we have a responsibility. Więc mamy odpowiedzialności. To sta- step up to the plate, to step up and do what God has called us to do. Żeby wystąpić i zrobić to co, do czego Bóg nas powołał. Amen. Amen. Thank you Jesus. Dzięki ci Jezu. Thank you Lord. We bless Dzięki you Lord. Panie, błogosławimy cię Panie. Back home where I live. W domu tam gdzie mieszkam. A group of believers, a Christian ladies. Grupa chrześcijan, chrześcijanek. We, some of us are Catholics. Niektóre z nas jesteśmy katoliczkami. Others, other ladies in this group are from other Christian denominations. Inne panie w tej grupie są y, z innych denominacji chrześcijańskich. We have come into unity. S- stanęłyśmy w jedności. To do something about the sex trafficking where we live. Żeby zrobić coś względem przemytu seksualnego na terytorium, gdzie mieszkamy. And we're opening up a house I otwieramy dom for the victims that have been rescued. dla ofiar, które zostały uratowane. So we're doing something about it. Więc robimy coś w, w tej kwestii. Because these women, when they're rescued from this slavery, ponieważ te kobiety, kiedy zostają wyzwolone z tej niewoli, they need restoration. one potrzebują odbudowy. Only the Lord can restore them. Amen? Tylko Bóg jest w stanie im pomóc. So we're doing something about it. Więc robimy coś w tym kierunku. Are you doing anything about the evil in Poland? Czy ty robisz cokolwiek w kieru- przeciwko złemu w Polsce? Tak? Tak? I need to hear more tax. Potrzebuję usłyszeć więcej tak. Thank you, Jesus. Dzięki Ci, Jezu. Because God has something for you to do. Ponieważ Bóg ma coś dla ciebie do zrobienia. We cannot be spectators. Nie możemy być widzami. Amen. 
Amen. We are the presence of Christ. My jesteśmy obecnością Chrystusa. In our nations. W naszych narodach. You are the presence of Christ in Poland. Ty jesteś obecnością Chrystusa w Polsce. Alleluja. Alleluja. Thank you, Lord. Dzięki Ci, Panie. Okay, the next face of the living creatures. O, następna twarz istoty żywej. This is the face of an ox. To jest y, twarz byka. That this talks about service. To mówi o służeniu. About laboring o pracowaniu about having endurance and patience o posiadaniu cierpliwości i wytrwałości and this corresponds with the gospel of mark i to współpracuje z ewangelią marka because mark presents jesus as the servant ponieważ marek pokazuje jezusa jako sługę and jesus came not to be served he came to serve i jezus przyszedł nie po to żeby jemu służono ale przed po to żeby służyć and we need to have the heart of a servant amen i potrzebujemy mieć serce sługi amen to serve the lord and to serve people with love żeby służyć bogu i ludziom z miłością and in the power of the holy spirit i w mocy ducha świętego quickly let's go to the book of philippians chodźmy do listu do filipian thank you jesus thank you jesus Starting in verse 2, Philippians chapter 2. List do Filipian, rozdział drugi. Because we need to have the heart of Jesus. We need to have this heart of a servant. Ponieważ potrzebujemy mieć serce Jezusa. Serce sługi. Philippians 2, verse 3. List do Filipian 2, 3. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind. Let each of you regard one another as more important than himself. Nie działajcie z myślą o, o uznaniu czy pochwałach, lecz z pokorą uważajcie jedni drugich za lepszych od siebie. This is radical. To jest radykalne. To look at people. Żeby patrzeć na ludzi. As more important than yourself. Jako na kogoś ważniejszego od ciebie. That's what the heart of a servant is all about. O to chodzi w sercu sługi. This is totally radical. To jest całkowicie radykalne. Only the Lord can do this. In me, I know that. <laughs> Tylko Bóg może przepracować to we mnie, wiem o tym. To look, to look at every person Żeby patrzeć na każdą osobę as more important than yourself. jako ważniejszą niż ty sam. This is such a beautiful trait of Jesus. To jest wspaniała cecha Jezusa. And this is something that is unique to the Christian faith. I to jest bardzo unikalne dla wiary chrześcijańskiej. This humility ta pokora and this heart of a servant i to serce sługi that we're willing to go the extra mile że jesteśmy w stanie przejść dodatkową milę kilometr of Jesus z powodu Jezusa and to give to him the rewards of his suffering żeby oddać jemu nagrody za jego cierpienie verse 4 verse 4 do not merely look out for your own personal interest but also for the interest of others Niech każdy troszczy się nie tylko o swoje własne sprawy, ale także o innych. So the, the, the Paul is saying, don't only look out for your own interest. Więc Paweł mówi, nie patrz tylko na swój własny interes. Make sure that you're looking out for the interest of the people around you. Upewnij się, że troszczysz się o, o innych ludzi dookoła. In other words, forget about yourself. Innymi słowy, zapomnij o sobie. Put the Lord first. Postaw Boga na pierwszym miejscu. First. Postaw ludzi na pierwszym miejscu. Matthew 6, 33. Mateusz 6:33. Jesus says, Seek the kingdom of God first. Jezus mówi najpierw szukajcie królestwa Bożego. And its righteousness. I jego sprawiedliwości. And all other things will be added on. I wszystkie inne rzeczy zostaną dodane. Amen. Amen. I was in Australia. Byłam w Australii. And I was staying in, in a lady's house. I mieszkałam w domu pewnej pani. She's one of the leaders of uh, that renewal in that area. Ona była jednym z liderów y, odnowy w, tam, w tamtym miejscu. And we had been ministering. I was in the house now. I posługiwaliśmy, wróciliśmy później do domu. And the husband came to the house. I mąż, her husband. Jej mąż wrócił do domu. But he was He did not know Jesus personally. Nie znał Jezusa osobiście. He was just a Sunday Catholic. Był po prostu niedzielnym katolikiem. No relationship with the Lord. Nie miał relacji z Bogiem. She's moving in great faith. Ona porusza się w wielkiej mocy. But as it happens in many places. Ale tak jak działa się to w wielu miejscach. The husbands are stuck. Mężowie tkwią. Not all, not all. Nie wszyscy. But in many cases. Ale w wielu przypadkach. Is that true or not? Prawda czy nie? Tak. Tak. 
So the man walks inside the house. Więc ten mężczyzna wchodzi do domu. And I, I start to pray in the spirit. I zaczęłam modlić się w duchu. Lord, give me the opportunity. Boże, daj mi możliwość. To minister to this man. Żeby posługiwać temu mężczyźnie. I was tired. Byłam zmęczona. But I knew that God wanted me to minister to him. Ale wiedziałam, że Bóg chciał, żebym mu posługiwała. So we started to talk. Więc zaczęliśmy rozmawiać. And he started to tell me that his heart His body was full of pain. I on zaczął mi opowiadać, że wszystko go boli. From his head to his toes. Od czubka głowy po końce palców. Full of pain. Pełen bólu. And I said, you know what? We can pray. Powiedziałam, możemy się pomodlić. In the name of Jesus, that pain has to leave. W imię Jezusa ten ból będzie musiał odejść. And then as I laid hands on him. I później jak nałożyłam ręce na niego. I saw a lot of unforgiveness. Zobaczyłam dużo nieprzebaczenia. I already talked about unforgiveness the other day. Mówiłam już o nieprzebaczeniu wcześniej. It's an open door. To są otwarte drzwi. Where the enemy has legal access to come in. Przez które wróg ma legalny przystęp do tego, żeby wejść. No wonder he had so much pain in his body. Nie dziwne, że tak bardzo go bolało. So I started to minister to him. Więc zaczęłam mu posługiwać. I said, you know, I, I, I believe that you need to forgive people. Więc powiedziałam, wierzę, że chyba musisz przebaczyć niektórym ludziom. Oh yes, I need to forgive people. Och, tak potrzebuję przebaczyć. He had a big problem with his father. Miał bardzo duży problem ze swoim tatą. The way that his father raised him and treated him. Sposób, na który w sposób, jeżeli chodzi o sposób, w jaki jego tato go wychowywał i traktował. He had a big father wound. Miał bardzo dużą ranę po swoim ojcu. His father never loved him. Jego tato nigdy go nie kochał. Never kissed him. Nigdy go nie nie całował. Never affirmed him. Nigdy go nie doceniał. Never told him you're wonderful. Nigdy mu nie mówił jesteś wspaniały. The father was very removed. Ojciec był bardzo y, daleki, oddalony. Kept him at a distance. Trzymał go na dystans. So I, 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 I started to minister to him. Więc, you need to forgive your father. Więc zaczęłam mu posługiwać. Potrzebujesz przebaczyć swojemu tacie. And there were many other people he needed to forgive. I było wiele innych osób, którym potrzeba, potrzebował przebaczyć. So the pain started to go. Więc ból zaczął odchodzić. I spent like an hour with him. Spędziłam z nim jakąś godzinę. Laying hands on him. Kładąc ręce na niego. Praise the Lord, he repented and gave his life to Jesus. Chwała Panu okazał skruchę i oddał życie Jezusowi. And I prayed for the Holy Spirit to come. I modliłam się, żeby Duch Święty przyszedł. And by the time that I ended with him, i do momentu, w którym skończyłam z nim, I'd say 75% of the pain had gone. Powiedziałabym, że jakieś 75% bólu odeszło. But I had a, I, I knew that the pain would all leave. Ale wiedziałam, że cały ból odejdzie. So we went to sleep. Więc poszliśmy spać. The next morning, następnego ranka, his wife tells me, jego żona mówi mi, my husband feels so good. Mój mąż czuje się tak dobrze. All this pain is gone. Ten cały ból odszedł. He has a peace and a joy in his heart. Ma pokój i radość w swoim sercu. But what really touched him, ale to co go naprawdę dotknęło, what really touched his heart, to co naprawdę dotknęło jego serca, is that you gave him an hour of your time. Jest to, że spędziła, odda, że spędziłaś z nim godzinę ze swojego czasu. And he said, i powiedział, you've had many people stay in this house. Wiele osób spędzało czas w tym domu. That serve God. Którzy służą Bogu. And they pray for me three minutes and they go. I modlili się za mnie trzy minuty i szli dalej. But she prayed for an hour. Ale ona modliła się przez godzinę. So that was what touched this man. I to było coś, co dotknęło tego mężczyzny. Point of the testimony. Celem świadectwa. The Lord gave me the power to serve this man. Jest to, że Bóg dał mi moc, żeby posługiwać temu mężczyźnie. The Lord gave me the heart of a servant. Bóg dał mi serce sługi. And the patience. I cierpliwość. To endure żeby wytrwać. Amen. Amen. And to do it with love. I żeby zrobić to z miłością. So when we set out to do God's work, więc kiedy stajemy, żeby wypełniać wolę Boże, wolę Bożą. And we time, we spend time worshiping. I spędzamy czas uwielbiając. These are transformations that will take place in us. To są przemiany, które będą miały w nas miejsce. Do the people of God need to have the heart of a servant? Czy ludzie Boże potrzebują mieć serce sługi? Tak. 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 This is a very beautiful quality. To jest bardzo wspaniała cecha. This is an aspect of Jesus Christ that we need to walk in. To jest aspekt Jezusa Chrystusa, w który potrzebujemy wejść. Okay, the next face is the face of a man. Następna twarz to jest twarz y, człowieka, istoty ludzkiej. And this corresponds with the Gospel of Luke. I to współpracuje z Ewangelią Łukasza. Because Luke portrays Jesus as a perfect man filled with compassion. Ponieważ Łukasz pokazuje Jezusa jako doskonałego człowieka wypełnionego współczuciem. 
We see in, in Luke portrays Jesus as, as being moved with compassion. Widzi, Łuk pokazuje, pokazuje jak Jezus był poruszony współczuciem. With the human race. Do, ra, do rasy ludzkiej. And this is something that we have to carry as well to have compassion on the lost. I to jest coś, co my też potrzebujemy mieć, współczucie dla zagubionych. How many of you have people around you that do not know Jesus? Kto z was ma dookoła siebie ludzi, którzy nie znają Jezusa? Can you raise your hand? Czy możecie podnieść ręce? That their family members, członkowie rodziny, they're good friends, są dobrymi albo dobrzy przyjaciele, but they do not know Jesus. Ale nie znają Jezusa. And so we need to have our hearts filled with compassion. Więc potrzebujemy mieć serca przepełnione współczuciem. And these people might, might drive us crazy. I ci ludzie mogą przyprowadzać nas do, doprowadzać nas do szaleństwa. But we have to ask the Lord for compassion. Ale musimy prosić Boga o współczucie. We have to look at them from God's perspective. Musimy patrzeć na nich z perspektywy Bożej. That if they do not know Jesus, że tak jak to, że nie znają Jezusa, they are not on their way to heaven. To nie są na drodze do nieba. They're on their way to hell. Ale są na drodze do piekła. If they do not know Jesus. Jeżeli nie znają Jezusa. Because it's in this planet. Ponieważ to na tej planecie. That we make our choice for Jesus Christ. Pod, podejmujemy wybór Jezusa Chrystusa. So what do you do? Więc co robisz? Let that compassion flow in you. Pozwól, żeby to współczucie przepływało przez ciebie. Supernatural compassion and love. Ponad naturalne współczucie i miłość. For these people. Do tych ludzi. Because we look at them from the eternal perspective. Ponieważ patrzymy na nich z wiecznej perspektywy. If they do not know Jesus, jeżeli oni nie znają Jezusa, they are not saved. To nie są zbawieni. Amen. Amen. So we partner with the Holy Spirit. Więc współpracujemy z Duchem Świętym. Guide me, Holy Spirit. Poprowadź mnie, Duchu Święty. How do I minister? Jak posługuj, jak to mam this, posługiwać to this person? tej osobie? When should I open my mouth? Kiedy powinienem otwierać usta? When should I shut up? A kiedy mam się zamknąć? Amen. Amen. So we want to have compassion. Więc chcemy mieć współczucie. For the lost and for the broken. Dla zagubionych i dla złamanych. Amen. Amen. Because we have the power to set them free. Ponieważ mamy moc, żeby, żeby ich uwolnić. We have the good news. Mamy dobrą nowinę. Inside of us. W nas. We have been ministering to the pygmy people in Uganda. W Ugandzie posługiwaliśmy pigmejom. And we have been building houses for them. I budowaliśmy dla nich domy. Not like the houses in the west. Nie ta, nie tak domy jak na zachodzie. But it's houses made up of wood. <laughs> Ale to są domy zbudowane z drewna. With a metal roof. Z metalowym dachem. And uh, it's much better uh, than what they had. Jest to dużo lepsze niż to, niż to co mieli wcześniej. Because they did not have a house. Ponieważ nie mieli domu. So at least now they have a shelter. Więc przynajmniej teraz mają schronienie. And so we were visiting the pygmies. Więc odwiedzaliśmy, odwiedzaliśmy pigmejów. And seeing the houses that they have built. I oglądaliśmy te domy, które oni wybudowali. And we, uh, I went with a priest. I pojechałem tam z księdzem. And a catechist. I katechistą. And a friend. I przyjaciółką. And we were climbing up mountains. I wspinaliśmy się po górach. And it was raining. I padało. And it was full of mud. I było bardzo brudno, dużo I'm not, błota. I'm not a mountain climber. <laughs> Nie jestem osobą, która wspina się po górach, okay? They had to help me go up. Musieli mi pomagać pójść do góry. And the pygmies were running up and down, up and down. A pigmeje wbiegali sobie na górę i na dół, na górę i na dół. So we went to the highest place. Więc poszliśmy do najwyższego miejsca. To visit this lady that had a house. Żeby odwiedzić kobietę, która miała dom. And so we were talking to her. Więc rozmawialiśmy z nią. And she's shouting a name. I ona wykrzykiwała imię. I have no idea what she's saying. Nie, nie, nie mam pojęcia co mówiła. But there are some bushes there on the left side. Ale po lewej stronie był, był jakieś zarośla. And these bushes are moving. I one zaczynały się ruszać. And I said to myself, maybe there's an animal there. I pomyślałam sobie, może tam jest jakieś zwierzę. I thought that maybe a goat had been. Myślałam, że może jakaś koza się. Or maybe a dog or a goat. Albo pies. Was trapped there. Był tam uwięziony. Because the bushes were moving. Ponieważ te zarosia się poruszały. And the, the, the woman kept looking. I ta kobieta cały czas spoglądała. Cały czas spoglądała w te, w te zarośla i wołała jakieś imię. I nagle z, te, z tych zarośli wychodzi mały pigmej. Mały człowiek. Bardzo niski. I 
little dog. I przezwisko, jakim go, jakim, jakim go przezywali, to było mały pies. This is what people call this little man, little dog. Tak ludzie przezywali tego małego człowieka, mały pies. You talk about word curses. Mówiliśmy o przekleństwach słownych. His face looked like a dog. To jego buzia wyglądała jak pies. And so he came out of the bushes. Więc wyszedł z tych zarośli. All wet and full of mud. Cały brudny i mokry. Dressed in rags. Ubrany w szmaty. And when I looked at this human being, I kiedy popatrzyłam na tego człowieka, I saw so much rejection and shame. Zobaczyłam tak dużo odrzucenia i wstydu. And the lady was calling him to come. I ta kobieta wołała go, żeby przyszedł. And to meet us. I żeby nas poznał. But he had been afraid he had run away. Ale był, ale tak bardzo się bał, że uciekł. He didn't want to see us. Nie chciał nas zobaczyć. But finally he came out of the bushes. Ale w końcu wyszedł z tych zarośli. And they brought him right in front of me. I postawili go przede mną. And I'm looking at this human being. I patrzę na tego człowieka. And I, I, it was the compassion of God. I to było współczucie Boga. I, I, I could not communicate with him. Nie mogłam się z nim komunikować. Because I do not speak his dialect. Ponieważ nie mówię ich dialektem. He does not speak English. A on nie mówi po angielsku. But a, a, a well of compassion broke in me. Ale otworzyła się we mnie studnia współczucia. And I embraced this person. I przytuliłam tą osobę. And I held him tight. I trzymałam go mocno. And all I said was Jesus. I wszystko jedyne co powiedziałam to Jezus. Love this man. Kocha tego człowieka. Love him. Kochał go. And I started to pray in the spirit. I zaczęłam modlić się w duchu. I zaczęłam śpiewać w duchu. I did in my weakness. W mojej, zrobiłam to w mojej słabości. I did not, did not know what to say. Nie wiedziałam, co mogę powiedzieć. But the one inside me knew. Ale ten we mnie wiedział. And I started to speak in this heavenly language. I zaczęłam mówić w tym języku modlitwy. While I was holding him. Jak go przytulałam. And when the Lord said it's fine, it's okay. I jak Bóg powiedział już już dobrze, już okay. When I looked into his face, kiedy spopatrzyłam na jego twarz, I saw the glory of God all over him. Zobaczyłam chwałę Bożą dookoła niego. And he said, i on powiedział, I feel so good. Czuję się tak dobrze. See the Lord touched him. Widzicie Bóg go dotknął. Amen. Amen. And then we said you need to change your name. I później powiedzieliśmy, że może potrzebuje zmienić swoje imię. You're not a little dog. Nie jesteś małym psem. He gave his life to Jesus. Oddał swoje życie Jezusowi. I said, we said you, you are a son of God. Powiedzieliśmy mu, jesteś synem Boga. You're not a dog. Nie jesteś psem. You're a son of God. Jesteś synem Boga. Amen. Amen. And this is just an example of how the compassion flows. I jest to przykład tego jak działa, jak przepływa współczucie. Thank you Jesus. Dzięki ci Jezu. The other face of the living creature. Kolejna twarz istoty żyjo, żywej. Is the face of, of the eagle. To jest twarz orła. And this is the prophetic anointing. I to jest namaszczenie prorocze. And this is so important that the people of God start moving and operating in the prophetic. I to jest tak ważne, żeby ludzie Boże zaczęli poruszać się w, pro, w proroctwach, w because, proroczości. Because there's many things that God wants to show us. Ponieważ jest wiele rzeczy, które Bóg chce nam pokazać. In John 5:19. Jan 5:19. Jesus said, Jezus powiedział, I can only do what I see my Father doing. Ro, mogę zrobić tylko to, co widzę, że mój ojciec czyni. Jesus did not do anything without his Father showing him what to do. Jezus nie zrobił nic, dopóki nie zobaczył, że jego ojciec mu pokazał, że to ma zrobić. Don't sit there and say, well, that was Jesus. Nie siedź tam i nie myśl sobie, no cóż, to był Jezus. Only Jesus could live like that. Tylko Jezus mógł żyć w ten sposób. No. Nie. The people of God. Ludzie Boga. Sons and daughters. Synowie i córki. We are supposed to be walking by revelation. Powinniśmy kroczyć według objawienia. And this can happen because of the Holy Spirit. I to może się, za, może się przytrafić tylko przy, zadziać tylko przez Ducha Świętego. Everything that Jesus had available to him Wszystko, co, do, co było dostępne dla Jezusa is available to us. jest dostępne dla nas. We cannot read the Gospels. Nie możemy czytać Ewangelii Just from a historical perspective. tylko z perspektywy historycznej. We have to read the Gospels. Musimy czytać Ewangelię With a hunger. z głodem And a desire i pragnieniem, to manifest Jesus in our lives. żeby zamanifestować Jezusa w naszym życiu. Papa, if Jesus walked by revelation, Tato, jeżeli Jezus kroczył w objawieniu, I want to walk by revelation. Ja też chcę chodzić w objawieniu. Amen. Amen. 
This is for us too. To jest też dla nas. And when we pray for people, kiedy modlimy się za ludzi, we have to be listening. Potrzebujemy słuchać to what the Holy Spirit is saying. tego, co mówi Duch Święty. I was in a prayer meeting. Byłam na spotkaniu modlitewnym and, uh, we were praying for one another in partners. i modliliśmy się za siebie nawzajem w parach. And I, was praying over a beautiful lady. I modliłam się za piękną kobietę. Najpierw ja modliłam się za nią, później ona modliła się za mnie. I did not know this woman. Nie znałam tej kobiety. But beautiful. Ale piękna. Very well dressed. Bardzo dobrze ubrana. Very well groomed. Ładnie uczesana. So I put my hand on Więc her. położyłam moją rękę na I niej. Started to pray in the spirit. Zaczęłam modlić się w duchu. And the Lord showed me. I Bóg pokazał mi. A broken heart. Złamane serce. See, this woman was not giving that image. Ta kobieta z zewnątrz w ogóle na to nie wskazywała. Her outside appearance looked like everything was perfect. Jej wygląd zewnętrzny wyglądał tak jakby wszystko było doskonale. But I, I was able to see. Ale byłam w stanie zobaczyć. Into her heart. W jej sercu. And her heart was totally broken. I jej serce było całkowicie złamane. And when I said that. I kiedy to wypowiedziałam. Immediately she started to weep. Natychmiast ona zaczęła szlochać. See, the Holy Spirit is about restoration. Duch, Duch Święty dąży do odbudowy. When he shows us things like that is to bring people to restoration. Kiedy on pokazuje nam tego rodzaju rzeczy, to dąży do tego, żeby ich odbudować. This is just an example of the prophetic anointing. To jest po prostu przykład namaszczenia proroczego. Potrzebujemy mieć oczy, które widzą i uszy, które słyszą. Amen. Amen. So we're gonna get up and pray. Więc wstaniemy i pomodlimy się. It's getting time to. Yes, it's past the time, but we're gonna pray. <laughs> Lift up your hands to the Lord. Podnieście ręce do Pana. You can play some guitar or whatever as background. Let's cry. Let's now ask the Lord. Poprośmy teraz Pana. And said, Papa. I powiedzmy, Tato. I've heard about the four faces of the living creatures. Słyszałem o czterech twarzach istot żywych. These faces are reflect the image of Jesus. Te twarze odbijają obraz Jezusa. And I believe that you want me to carry this anointing. I wierzę, że ty chcesz, żebym nosił to namaszczenie. Lord, give me the anointing of a lion. Panie, daj mi namaszczenie lwa. Release a holy boldness and a courage. Uwolnij świętą odwagę. Always to move forward and never to retreat. Żebym zawsze szedł do przodu i żebym się nie cofał. Help me to Operate in the authority that the Lord has given me. Pomóż działać mi we władzy, którą Bóg mi dał. With no fear. Bez strachu. I want to have the throne room perspective. Chcę mieć perspektywę sali tronowej. Anoint my eyes. Namaść moje oczy. Give me a hunger to renew my mind. Daj mi głód do przemienienia mojego myślenia. I want to operate with the boldness of a lion. Chcę działać z odwagą lwa. Give me the heart of a servant. Daj mi serce sługi. That I may look at people as more important than me. Żebym mógł patrzeć na innych jako na ważniejszych ode mnie. That I start looking out for other people's interests. Żebym zaczął troszczyć się o interes innych ludzi. Give me a heart of compassion, Lord. Daj mi serce pełne współczucia, Panie. Give me a love and a compassion for the lost and the broken. Daj mi miłość i współczucie do zagubionych i złamanych. I want to be an agent of restoration. Chcę być agentem odbudowy. And give me that prophetic anointing. I daj mi to prorocze namaszczenie. Holy Spirit, Duchu Święty. I want to walk by revelation. Chcę chodzić w objawieniu. 
I want to hear your voice, God. Chcę słyszeć twój głos, Boże. I want to be able to see with the eyes of my heart. Chcę być w stanie widzieć oczami mojego serca. The way that you see things. Sposób na jaki ty widzisz rzeczy. Come Holy Spirit. Przyjdź Duchu Święty. I'm asking for this to happen in my life. Proszę, żeby to wydarzyło się w moim życiu. Because this is what you want your people to walk in. Ponieważ to jest coś, w co chcesz, żeby twoi ludzie weszli. Thank you, Jesus. Dzięki Ci, Jezu. Pray for one another in the spirit now. W duchu pomódlcie się za siebie nawzajem za Boga. Ora barasika ba 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 ba. Ora barasika la 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 ba ba. Come on, pray in the spirit. Na dalej módlcie się w duchu. Amen. Amen. Say, let it happen, God. Powiedz, niech to się przytra, niech to się przydarzy, Panie. Let it happen. Niech tak będzie. And let's give him a mighty shout. I wydajmy wielki okrzyk dla niego. Whoa.